Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal Hoy os traigo otro mando más de estos que molan un montón Rollo parecido a, a Xbox y demás En este caso es un mando en, que es inalámbrico Y viene prácticamente diseñado para usar con Nintendo Switch ¿vale? Haré alguna pruebecita con el cable USB A ver si me lo reconociera el PC y demás pero vamos, en principio el mando viene inalámbrico para Nintendo Switch. Vamos a abrirlo directamente y a sacar el contenido. Bueno, suele venir, como no, la típica huevera, como digo yo, de plástico. Y tenemos aparte lo que es el cable tipo C, como podéis ver aquí. Y tenemos eh, un par de manuales de, de instrucciones. Tenemos este manual del usuario que en la última página viene en castellano. Vamos a sacar el mando de la huevera. Que viene bastante, bastante bien encajado. Y nada, mirar el mando, pues eso. Trae lo típico, eh, los dos los dos joysticks estos. La cruceta. Vamos a ver, el material está bien, eh, tiene buen agarre aquí. Pues lleva como un plastiquete así con estrías para agarrar bien eh, bastante ergonómico bastante cómodo de manejar la cruceta mmm, bueno no es de las mejores que he visto pero no está nada nada mal el tacto de los botones es, es bastante bueno los gatillos sí, van bastante bien y eso es pulsaciones sí, la verdad es que el mando está bastante bien veis le he dado la H y se ha encendido vamos a apagarlo eso es. Y luego aquí pues tiene un, un orificio, un agujerito para el botón reset, ¿vale? Por si tuviéramos que resetear el mando. Bueno, pues voy a hacer la primera prueba, a ver, a ver qué tal será. Bueno, pues eh, aquí podéis ver, una vez más, eh, tengo el cable conectado al USB de mi ordenador. He de deciros que he hecho varias pruebas y en USB normal eh, no me, no, no sé por qué, no me, no me conecta. Pero sin embargo lo he conectado a un USB 3.0 y sin problemas. A la primera me ha detectado el mando y como podéis ver, mirad, ¿veis? Eh, detecta el, el, creo que es el analógico sin problemas. ¿Veis la barrita, la R y la U? Y luego arriba y abajo lo detecta también sin problemas. Pulsaciones el 9 y el 10. El, la cruceta también, como veis. La detecta, el 1, 2, 3 y 4, el 5, el 6, los gatillos, ¿veis? Y por ejemplo, a ver, el 8 sería el más y el 7 el menos. El se le quiere estar, bueno, ponemos de alguna forma. Luego estos, esos no, no hace falta. Como veréis, lo detecta sin ningún problema, ¿vale? Pues nada, voy a pasar a hacer el enlace con, con la Switch, a ver cómo va. Bueno, pues como os he comentado, aquí tengo una Nintendo Switch. Tengo el mandito para enlazar. Y bueno, pues tengo el, las instrucciones que se supone que me van a decir cómo hacerlo. Así que nada, vamos a conexión con consola Switch por primera vez. Ver figuras. Enciende la consola Switch primero e ingresa a la interfaz principal. Bueno, pues vamos a ver. Eh, encendemos la consola Switch. Y entiendo que esta es la... Eh, bueno, dice que es la interfaz principal. Vale, que entiendo que sería esta de aquí. Vale, tenemos varios juegos. Y demás. Vale. Pues nada, estamos en la principal. Ahora haga clic con el dedo en controladores. Pues entiendo que es esta de aquí. Mandos. Configuración. Pues sí, serán mandos. Y cambiar a darle. Modo sujeción. A ah, mirar, ¿veis? Vale, hemos... Os lo repito lo que hemos hecho, ¿vale? He entrado en este modo, le he dado a cambiar el orden o modo de sujeción. 
He encendido con la H, manteniendo 5 segundos, pulsado así, el, el botón de emparejamiento y luego suelto. Y acto seguido, mirar. Incluso me, me lo ha reconocido sin ningún problema. ¿Veis? Y ahora le damos a la B y ya vamos para atrás. Y ya tenemos el... Como veréis... Lo tenemos emparejado perfectamente. Mira. ¿Veis? Incluso Super Mario dice... Nos podemos mover sin ningún problema. Genial. Así que bueno, ya habéis visto que empareja perfectamente, que funciona y demás. Pues yo me voy a ir aquí atrás y vamos, voy a volver a dejárselo al que me ha prestado la Switch como estaba. Y ya está. Que eso chicos, que espero que os haya gustado. Vale, eh, que os dejo un enlace en la descripción del vídeo por si queréis adquirir el el mando en cuestión, que está súper chulo. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.